。从我记事起，耳边总会传来一个声音，告诉我，拥有一同的战斗者，不仅会打败这世上最坏的运气，还能拯救被困百年的灵魂。在这座充满诅咒的围城中，静静等待着那个人赐予我自由。吃的吗？这就是我占卜成功的秘诀，因为我能听懂猫的心声。猫猫，吃饭喽！多吃点。咪咪，你怎么把斑宝来了？他来了以后、哦，赶走了好多猫呢。原来他叫斑，还赶走了你们的人，才不小心掉到箱子里的。那就不是被主人遗弃的喽。回家。谁让你路痴还健忘啊？连主人叫什么名字都不知道。你们有没有什么别的线索啊？嗯，有这家猫刚才溜出来跟我们玩。嗯，说老班身上的香味是一家宠物店专用的 SPA 洗浴液，本城只有一家专用。哦，刚好这家的猫丢了。这么大派头，哪家啊？沈州，城中毒霸。嗯，不去。有钱。沈州，二十四岁，本市明星企业沈氏集团的现任总裁，头脑才华。一样不缺。相传沈家为了聚财，曾犯下大恶，报应三代子孙。沈周正是第三代，凡是与之亲近者，霉运缠身。是沈家的猫，难怪谁招惹谁倒霉。不过你那主人真的像传闻中说的那么不祥吗这么有钱，连灯都舍不得开，感觉我路费都赚不回来了。吴小姐，沈总等你很久了，请。你啊，还真是不巧。算我倒霉，猫，还你，再见。你把猫送回来，赏金也不想要吗？不要。手机到账一万元。还有一半赏金，吴小姐确定也不想要吗？
吴小姐，我再跟你做个交易，比送猫回来还要高的报酬。什么交易啊？来你七天时间，这七天之内，你只属于我。我是猫的看护。不见一厄运缠身，但这个霸总倒是一点都不高冷，还主动招呼我洗澡，主要是给钱大方，也算是霸总你的一股清流了。个十百千万，都是外面的人过度解读，我并不忌讳这个。怎么不敲门啊你？我来带走班。班，小心！你占我便宜啊你！小姐，明明是你拉我过来的。你不会躲开吧你？瞎吗？我眼神确实不好，车祸使我的视觉神经遭到破坏，只保留了微弱的视力。一年多来，我去医院治疗多次，但都改善不大，就算佩戴眼镜也于事无补。我之所以戴着，也是因为这样会安心一点。所以小姐，你大可以放心，因为我对你别无他途。对不起啊。不过，为什么是我？嗯、难道这镯子上的花纹就是你留下我的原因啊？这个手镯是沈家祖辈流传下来的，有两道花纹。一道明面，一道暗纹，蓝银花便是此暗纹。据说除了沈家之外的人，只要认出此花纹，便是佩戴者命中的贵人，可以帮他转运。而你，是第一个认出来的。所以我是你的贵人吗？毕竟，我也挺怪的。
photo photo 是什么？看看。居然他也会笑啊，还笑得挺好看的。但这么温馨的画面，怎么他爸他妈那么严肃啊？这镯子一开始居然是他爸戴的，奇怪，他明明在笑，但怎么笑的怪怪的？差点弄到我的奖杯。你不是视力不好吗？我只是弱视，又不是瞎。再说了，视力不好的人，往往听力特别好，尤其是在背后说我坏话的时候。呃，我突然想起来，班该吃饭了，我去准备一下。班吃过了。我的笑容有问题吗？怎么会呢？我们小沈总笑起来那是气宇不凡，如沐春风啊！你借口非要来书房，到底是为了查沈家历史，还是在查我？不是，我只是比较好奇，你以偷猫为由让我相信贵人之说，接受七天交易，到底是为什么？你在扶贫吗？奇妙，到底怎么回事？班肯定知道。你醒啦，关灯。嗯嗯嗯嗯嗯。你怎么在这儿？你晕倒了，小助理又不在。我知道了，你先回去吧。我既然答应了你七天约定，就会对你尽职尽责的。哎呦哎呦，我不，给你五分钟，把他们带走。嗯，拜拜。这个先放你这儿，还有一分钟。我要是被猫咬了，算不算工伤啊？不算。他看来挺喜欢你这儿的，要不今晚他跟你睡？还记得合约吗？猫在，人在，这是你的工作。我也叫了你喽！呸呸呸！你是说
，今晚我也要睡你这儿。不然你能把这些猫都带回你的房间去吗？想走吗？你是不是怕我呀？谁怕谁啊？你不要我才是。哎呀，啊！你这床也太小，太不舒服了，我就凑合睡一晚吧。快点，快点，快点，赶我走，赶我走！大总结屁来不？嗯，酬金减半。睡不着，地板这么硬，你来睡试试。那就上来，没有人会占你便宜。我就继续在这儿躺着吧。嗯。你你你，哎呦！你睡床上，我睡地板。这辈子第一次享受这么高级的待遇，舒服。哎，那个，我说，就我有一点很好奇，那个女妖说，背包客要遇到给她买票的人，她才能出去。那她后来遇到这个人了吗？按照悲剧结局，他遇不到。啊，还必须得绑上红线，为什么非得是红线呢？那只是我的一个梦。不，红线是有寓意的。你就像在古代，红线就意味着姻缘。他既然想要出去，就得再遇到一个女孩绑上他的红线，偷走他的运气。换句话说，就是把好运都留给自己，把倒霉事留给他。这样看来，这个背包客也不是什么好男人设嘛。他不会的。你怎么知道？我的梦我说的算的。滚蛋，睡觉。嗯、呃，我怕黑。<笑>满上，你还没喝了，就让我给你满上。你才喝几杯呀、啊，就醉了。醉，我能一直喝，你知道吗？你知道什么叫一直喝吗？我能把你喝趴下。哼哼，哎呀。怎么就跑了？嘿，我在这儿呢。你看，我给你准备的宝座，请吧，霸总。猫我，嗯，我就喜欢猫我。走，请坐。啊，哎呀，哎
。我让你接收母星信号，跟我选，讲。嗯。你的母星都说什么了？嗯，我的母星跟我说，让我大人有大量。再原谅你一次，哼哼。那你，你的母星都在哪儿啊？这里啊，我心里哦。哼。哦，对了，以后你那个二叔再敢欺负你，告诉我，我给你收拾他。去，怎么收拾他？去教唆你的猫围攻他吗？你怎么那么聪明嘛？哎，对了，你谈过几次恋爱啊？嗯嗯嗯嗯嗯，这么多？哦，哎，那你最刻骨铭心的是哪一段啊？我想看清你现在的样子，一定很可爱。啊？我我我，切，没用的男人，去去去，离我远一点。嘿嘿，嗯，哦。不会吧？嗯。我昨晚到底干了什你干嘛呢？还半天没动静，这怎么害我照应了啊？没什么，没什么，没什么。我看见里面好像有个人，哪有人啊？谁看错了？你还没睡醒呢吧？我们该开店了，我们去开店。走走走走走，快走了！这里面肯定是有个人。走走走走。我，看你这架势，真是恨不得要把醒酒汤当孟婆汤喝了吧。要是真有孟婆汤，我愿意用我全部家底来换。听着挺廉价的，反正我也记不清，还不如忘得一干二净。哎，那你到底有没有？宝宝，醒酒汤好了。啊，你俩喝的真是回魂汤吧？哎，小周，你你脖子上他有名字的，我有名字的，他叫。清醒了，就跟我回去吧。我我哪儿也不去，我还得开店呢。这是你昨晚非要签的协议，你要真忘了，要不要我帮你回忆一下？
，你把合同给我拿过来，我要亲自盖章。好了，嗯、啊，嗯，哼，离我远一点。酒后协议不能算数的，对吧？这个得问一下我的律师。啊啊！还是回来了。难过，难过，谁难过？主人，沈周，他难过什么？喜欢。嗯，喜欢，喜欢什么？喜欢我吗？哎，嗯。小胖斑，嘿嘿。有事儿？我，没有啊。嗯，我就是看今天天气挺好的，想自拍一下。我该不会是喜欢上他了吧？他喜不喜欢我呢？切，搞得老娘好像多稀罕似的。哼！一，害羞醒，会默默注视你的一举一动。却不敢和你搭话
动性，会故意制造麻烦，引起喜欢的女生注意。怎么搞的？满地都是猫毛。我不管，搞不定就扣钱。你，而且他们会情不自禁想要接近喜欢的女生神州，神州，你干嘛、啊？我，这不是你想要的吗？喜欢我呢？算了，他又没表白，那就不算。你偷听我说话，你！你话说那么大声，我很难听不到。提示，啊，小心别感冒了，到时候传染我。你就不能说点人话呀？你身材还行吧？到时候准备不戴眼镜了，你就当我的眼睛，这样你随时都可以光明正大的看我。看什么看？生命在于运动。我没有在高兴。沈总，吴小姐到了，请坐，请。沈副总好。沈副总好像已经有很多年没有人这样称呼我了。小酒怡情，吴小姐不介意吧？对不起，工作时间内我不喝酒的。现在不算是私人会面吗？只要是跟沈总有关的事儿都是公事儿。我既然受雇于人，这点职业操守还是要遵守的。<笑>就喜欢通透的人，那我就直说了。今天约吴小姐来是想请你劝沈周去国外手术。具体的资料你已经看过了吧？视力报告我看过了，上面说他之所以看不清，是因为当年脑部受创，淤血压迫了视觉神经，再不手术就会失明
，是真的吗？不止，绝对不止。他再拖下去，迟早会要了他的命。那他怎么从来没有提过？他敢吗？遇见你以后啊，他变得有人味了，可胆子却越变越小，那畏手畏脚的样子。哎，可惜我大哥已经不在了。我成了他唯一的亲人，可您也没有善待他，不是吗？即使连我这样的小角色，都能被您当做利用他的棋子，这种情况下，您为什么觉得我会帮您？不管我跟他在经营理念上有多大的冲突，血缘是我俩。都扯不开的牵挂，一个不管闲事的沈周对我的威胁，远不如外面那些狼子野心的人大。某种程度，我是需要他的，哪怕把他当成一个傀儡吗？即便是傀儡，也是活着才有用。我不想在你面前装什么伪善，但最希望他健康活着的人是我。他已经不能再这样拖下去了。我已经约了专科的教授，亲自开刀，可他还是拒绝了。沈总是一个很有主见的人，只要是他不愿意做的事，谁都劝不动他的。你能啊？当一个人有了牵挂，就会产生欲望。沈周的欲望里一定有你，比如说，见到。你如果见过失明前沈周的意气风发，就一定会明白他现在的颓废不堪。吴小姐，你愿望里没有他吗？哎，怎么了？沈周晕倒了。沈副总，这边。好。哎，还是我去吧。他现在可能不想看到您，您说的话我会考虑的。小助理太小题大做了而已。什么叫没事儿啊？你要听医生的话，认真配合治疗，知道吗？我不喜欢医院。医生怎么说？检查说，小沈总病情加重了。沈周，我们去格外治疗眼睛吧。你去见我二叔了？是。他跟你说了什么？你是不是也要站在他那边对付我？怎么可能？他说你脑部有淤血，要尽快做手术。他还说你是他唯一的亲人了。所以你信了？我确实有点动摇。只要是为了你好，做什么我都愿意的。偷偷去见我二叔，还说是为我好。对不起，我以后可以不再见他。沈周，你不是说你想看到我吗？看样子，小沈总要被乌烟说动了。吴言这枚棋子，倒是超出我的预期了。沈周，你怎么了？晕还是哪儿不舒服啊？
。我不管，我们哪怕不靠二叔的资源人脉，我们也要自己求医。你要是有什么事，我还怎么办吗？好，我答应你，小助理。哎，到。那个人叫沈淼，是你未来的男朋友。那现在的陈果果，他在哪？果果我就当你答应嫁给我了。你要是反悔的话，就亲自摘下来告诉我。多久我都愿意等你。哎，那后来我怎么样了？你半年前患上了特殊的嗜睡症，间歇性的沉睡不醒，最初一天。后来几天，再后来沉睡的时间越来越久，那沈淼就一直这么等着。嗯。二十岁的陈果果，为了找出自己为何会出现在四年后的原因，决定留在沈淼家里，想看看他究竟藏着什么秘密。我猜，在这个过程里，他渐渐被这个男人吸引，进而忘了这个男人从来不曾认识此时的他。可他已经不在乎了，甚至将自己带入跟沈淼相恋的陈果果，直到我每年都会给他买最喜欢的限定蛋糕。现在他不在，我们就吃了吧。说不定，等我们吃完了，他就回来了。这个字条是你留给我的。我叫沈淼。如果我没约你，你就不会认识我，也不会生后来那场大病
，如果可以选择的话，没有认识我该多好。所以最初进入平行时空的人是沈淼，也是他拿走了二十岁自己留给陈如果的书签，想打破二十岁的人生轨迹莫比乌斯环，完美的空间折叠。所以，四年后的沈淼想要回到四年前，想改变两个人的人生轨迹。按照原来的生活轨道，陈果果在收到书签的第二天就去赴约了，而沈淼，为了改变他们的结缘，便藏起了自己的书签。他们结缘的结果就是，陈果果未来。像植物人一样躺在病房里。可他就那么确定，陈果果会斩断两个人的缘分吗？他相信可以。那陈果果是怎么选的？陈果果当然要回去，不过同时，他也面临着一个选择。你是说，只要我碰到现在的自己，我就能回去是吗？是。那他呢？沈淼的用意很明确，希望你斩断彼此的缘分，不要再遇见他了。如果我想避开厄运，就会失去他；可如果我想再遇见他，就会重蹈覆辙。是这样吗？可这世上如果真的有缘分一说，又岂是说断就断的呢？我真的很羡慕未来的自己，曾经遇到过他。果果，捉迷藏了这么久，我们还是遇到了。只可惜，这可能是最后一次了。
对不起，我来这儿不是为了听你道歉的。神庙，你真的不后悔？我知道你一直都在。有些时候虽然看不见，但还是感受得到。有些时候，感觉是不会出错的。我知道你来了，我才会故意装作不知道。我要带你来到病床看看他。只有这样，你才能下定决心，不再与我结缘。可我们还是相遇了呀，甚至我还有点喜欢你。那就请忘了我吧。我喜欢的向来都不是现在的你。跟你说个秘密，其实我很讨厌织田石的。后来之所以会喜欢，可能是你改变了他。你真的不想再见到我了吗？我找到答案了。我想见你，可是对不起，我们不能再见。那。陈果果究竟有没有斩断二人的缘分啊？他不是也喜欢上了后来的神淼吗？还有，他们俩手上怎么会也有红线啊？哎，哎，你你干嘛？送你回去睡觉，难不成我们两个要在这里凑合一晚上？嗯，你耍赖啊你！为什么老以这样的方式打断我的问题？哪种方式？放我下来。反正你还欠我一个答案。红线的本质，就是人与人之间的结缘，他们在不同时空相遇，可以理解为是空间折叠，也可以说，是红线牵引。嗯。只要他们互相生了放弃的念头。那么天大的缘分，也会烟消云散。不过我想，陈果果，应该还会再愿意见到神庙吧？如果你是神庙，也希望不要在一起吗？那样对他们都好。再也不见也愿意。我说了那么久的故事，你还是不懂我的用意吗？你担心我和你在一起会受苦。可我不在乎呀。你知道我现在最怕什么吗？什么？我。哎。陈淼和陈果果的结局，我没有办法回答你。但是现在，我想说关于我们的事儿。什么？既然是命定之人，又何惧区区红线？我知道，红线一直在你身上。虽然我看不见，所以一直觉得是假的。前两天，你的身体出现很大问题。我就在想，是不是红线在作祟？你没必要背负这些。可你现在过得很好，我不忍心。你是担心，红线一旦解除，我们的缘分也会消失吗
，还是说担心坏运气又会找上我？都有。没有必要去做谁的神，我们只要做普普通通的人就好了。在遇见你之前，不称心的事儿只多不少。你看现在，我不还是好端端的站在你面前吗？无言，你辛苦了。以后无论多么麻烦的事儿，我们一起承担。可是，我不知道红线要怎么解除。红线代表结缘，我们的缘又是从何处开始的呢？你是说七日之约？结缘之人，代表定下契约。当初你没有带走，现在给你一个机会，大大方方的撕毁他吧。合同给我拿过来，我要亲自盖章。脸红了吗？怎么这么可爱呀、啊？<笑>我看见红线了。希望红线解除后，一切如初。画哪儿？啊，我也来。哎，完美。好了吗？呃，还不够，还要再来一点。完美，不会被你画的花里胡哨的吧？怎么会啊？哎，怎么样？嗯怎么了？画的不好吗？我们再重画一张。其实我刚刚偷偷跟你签了个契约，但红线没有回复。我说过，没关系的。可你的诅咒会越来越严重的。不过就是回到从前而已嘛。这次不一样。你知道吗？我其实特别羡慕，也特别佩服我父亲。他可以不担心诅咒，毫无顾虑的过完自己的人生，可以毫无遗憾的活着。我也想要这样的人生。
，红线断了就是断了，嗯，是再也没有办法恢复的。我只想要你在我身边，好好陪着我，就足够了。嗯，我会一直陪在你身边的。沈周，你弄我脸上了你！你<笑>不行，我也得抹回来。嗯嗯嗯，哈哈哈哈哈！不要，不要，喏，自己擦。我看不见，你帮我擦。沈总。擦脸用的是手，不是眼睛。哎，行了行了行了，我给你擦。好了，那我也帮你擦。干嘛？我饿了。你怎么生病之后越来越像小孩子了？难道还有什么返老还童的副作用吗？小可爱，今天怎么只有你自己啊？啊！万物皆有定数。是你在跟我说话吗？你别吓我！啊、从那天起。我的身体像是成为了这个世界的某种媒介，可以接收到不同的讯息，比如与猫通灵，还能看见另一种人。嗯嗯，哎呀，嗯嗯。你的掌心出现人名，代表这个人会发生不好的事情。不止，意味着命不久矣。具体时间没有规律，我记得时间最短的一次，是我这个朋友。一个月后，他就不在了。啊！不好意思，没关系，没关系。谢谢啊，不好意思。总觉得他夺走了我的好朋友，还有其他鲜活的生命。自那以后，我就长期佩戴隐形眼镜。也许是沾染了人气，右眼再也没有发作过。我以为噩梦就此结束，直到……
所以，你又演的故事是想告诉我，我即将命不久矣吗？我不傻，很早以前就察觉到你的反常。我不会让你有事儿的。沈家的百年诅咒，从我太爷爷起已经持续了太久，也该是时候结束了。所幸，你陪我抗争过。所以，即使失败了，也没有遗憾。相反，对我来说是一种解脱。我不准你这么想。曾经那个目空一切的沈周去哪儿了？你难道不想永远陪着我吗？只要你愿意，什么诅咒我都可以破解的。我知道，可我不想让你冒险。只要我把自己的异能献祭出去，你就可以平安。但有一个条件，需要你答应。什么？一旦诅咒破除，你的眼睛永远不能复明。我决定了，我要献祭异能。你告诉我具体的解咒办法。沈周能甘心一辈子都看不见？他双眼失明不就是因为诅咒吗？只要诅咒没了，他应该会好起来的。就是，一次献祭只能解决一个不幸。如果是诅咒，因诅咒引发的其他影响不可逆转，否则诅咒一旦解除，之前枉死的人岂非都能复活？你选择诅咒，那他这辈子再无光明。我拒绝。沈周，我知道这很难接受。但没什么比活着更重要，不是吗？难道要一直活在黑暗里吗？我宁愿死，我也不想活在这无限的痛苦之中。我可以做你的眼睛，你想去哪里，我都可以带你去。只要你不嫌弃我，我永远都不会离开你的，沈周。我希望你好好活着。其实你去见我二叔的时候，我都知道了。我二叔有句话说的不错：人只要是有牵挂，就会催生欲望。你的欲望是想让我好好活着，我的欲望，你知道是什么吗？曾经你意气风发，众星捧月。我遗憾没能与你相识。如今，你我相识于落难之时，多少有点庆幸吧。否则，你眼里不会有我，也根本不想看到我。以前的沈周，根本不会将自己的命运放在别人手里，而现在。只有你一直在我身边默默守护着我。你知道，我最想看见你的样子，我想将你的模样深深的记在心里。无言，我想。看见你的右眼，可以吗？看见我有那么重要吗？即使你看不见我，我也会陪着你啊。有些事儿就不是那么讲道理的呀，比如遇见你、想见你，都是。真傻，值得吗？值。如果你的诅咒马上就发作了，值得吗？值。如果我再也见不到你了，值得吗？能看见你
，那一眼便是万年。值顾言，成全我吧。这枚银元，见证了我们的相遇与重逢。只要我们对彼此的心意不变，信仰，便是不可磨灭的。献祭才能成功。你愿意交换吗？我愿意。沈周，如果恢复光明，你最想去哪里？有个地方，我只想带一个人去。哪里？缘分开始的地方。无言。沈周，你能看见了。从今以后，不管你在哪儿，我都能找到你，寸步不错。我听猫狐说，如果献祭之日能看到阳光。就会受到神的祝福。那你想要什么祝福？我想要变成一根针，扎到你心里，永不分离，让你永远都忘不掉我。还真霸道。嗯，那你喜欢吗？不喜欢。可是。我爱你。神州，神州，难道诅咒又开始了？不会的，不会的。别过来。能看见你，我很知足。只可惜，我不能陪你走下去了，无言，放手吧。不，我不。沈周，沈周，沈周，沈周。你昨晚怎么了？怎么突然就晕倒了？而且睡到现在，是不是做噩梦了？我梦到你诅咒发作，然后不要我了。傻瓜，我这不是好好的在你面前的吗？那，你现在能看见吗？还能听到钟声吗？有没有哪里不舒服？我现在好好的，一切全都过去了，而且，我给你准备了一个礼物。就算是犒劳你了。我不要礼物，我只要你。听话啊。嗯。嗯，还好是梦。
神州，你这是在干嘛？我找到了解除诅咒的办法，你想知道吗？真的吗？嗯，这是什么意思啊？多亏了你的信仰之说提醒了我，神之所以被世人供养，所以才有了信仰，而没有信仰便不再有神。诅咒，如果可以消除它所存在的痕迹，那么诅咒也将不复存在。可是，这根红线和八音盒有什么关系啊？还记得我跟你讲那个关于诅咒的三个故事吗？嗯。第一个是誓约之中，代表着不能信约而来的人，而八音盒则是见证，红线，便是转移诅咒产生的意外相逢。如果没有诅咒，你我的确不会相识。那第三个故事呢？第三个故事，代表不离不弃的爱，就像我跟你。你是要和我求婚吗？你愿意我为你戴上吗？你会一直爱我吗？会。会一直不离开这里吗？嗯，你去哪儿，我就去哪儿。你愿意为我去死吗？嗯，现在有关诅咒的人和物都在这儿了，我终于摆脱诅咒了。你在说什么？诅咒不是还在吗？马上就没有了。告诉你个秘密吧，其实昨天晚上我也参加了献祭，我用自己所爱之人交换了诅咒，我会彻底的忘掉你，就像你从来都没有出现在这里一样。我不信，我不信，我不信，神州，你不会这么做的。七天时间能有多了解我？我二叔把你秘密安排到我这里，我一直在假装不知道。只是为了让你主动靠近我，最终爱上我，你对我的爱，才是解除诅咒的唯一方式。只是我没想到，七天而已，你竟然会这么爱我。不过这样的我，值得吗？所以，自始至终，你都在骗我，哪怕片刻的真心都没有过吗？没有。你别过来，神州，你真可怜。从今天以后，世界上最爱你的人再也不会出现了。如果你想这么活着，我成全你。啊<笑>
怎么回事，教授？刚刚明明有波动呢。秦药已经使用第七天了，也就是第一个疗程的最后一天，并没有达到预期的效果。不会的，刚才监测的身体数据之所以急速下降，正是因为药物的抑制作用，从而伤害到身体，刺激大脑，恢复正常身体机能。从而做到唤醒的作用，可他的嗜睡症情况比较复杂，还有心理疾病的因素。就算这次能够醒过来，如果不能找到真正的动因，还是会复发。可是，他毕竟不是植物人，一定会醒过来的。这次的治疗方案，就是专门针对于他的。陈州。你如果想继续第二个疗程，就必须要告诉我，为什么这三个疗程里，一定要用三个故事来作为刺激意识的辅助治疗呢？爷爷是小说家，这些故事，都是他写的。我只是把我们之间的恋爱经历编了进去，这样，即使在梦里有什么意外，他也能靠着对我的牵挂撑下去。啊，我叫屋檐，你呢？神州。尝尝。哼妍妍，你捡回来的斑也吃胖了，他很想你。小斑说：“我们的女主人什么时候回来啊？”妍妍，对不起，为了配合药物治疗，我只能在你潜意识里那样刺激你，这样。都是为了唤醒你，妍妍，我好想你。什么时候能醒过来？神州，教授，没事儿，今天的故事就要结尾了。还有段对白我没有念，那是他最喜欢的话。我希望可以成为我们新的开始。拥有异同的占卜者，不仅会打败这世间最坏的东西，还能在欲望的沼泽里抓住一束光。那束光会指引我走出欲望的迷雾，找到需要被拯救的灵魂。那个灵魂是你。教授，看来病人出现剧烈反应了。啊！爷爷，能听到我说话吗？你快醒醒！我都跟你解释多少遍了，那个只是治疗实验，不是真的。你这次发病睡了十多天，我们只好换了新的治疗方案。包括那些故事的素材，也都是出自于你的小说里。那爸总虐我是怎么回事
，我承认，我是在人设上做了一小小点的改变。你们女孩，不是都喜欢渣男火葬场吗？过去过去过去过去过去过去！等我们回家了，我过去键盘好不好？嗯。你病刚好，要好好休养，不要生气。你瘦了。哎，我说想出来走走，你背着我怎么走啊？你呀、啊，怎么像个小孩子一样？这海水太凉了，你身体刚好，我怕你生病嘛。这才是真正的踏浪嘛！嗯，啊，我也想下来玩儿我们上去休息会儿吧。嗯等一下，这个戒指不是应该在我手上吗？怎么？你怎么知道？你有意识对不对？其实我是偷偷给你戴上的，后来又觉得不太正式，又怕你睡觉时手肿，所以我就摘下来了，想着等你醒了以后，我再亲自给你戴上。这不是你解咒时用过的戒指吗？我可不敢戴。试试。那如果戴上，就这辈子都不能摘下来，你敢吗？一辈子都不摘。<笑>